Avvocato Bontempo, ci siamo, edizione 2010 del premio Vasto, un luogo nuovo dedicato a questa mostra, non più Palazzo Davalos. Beh, bella domanda o bella notazione da parte sua, che richiederebbe, non dico una trattazione molto lunga, ma una spiegazione. Noi siamo quelli che siccome facciamo quello che facciamo per amore della città, sempre pronti a fare un passo indietro, a lasciare il posto agli altri, anche se da noi non condiviso, perché Palazzo Davolo, peggio di come viene gestito oggi, credo che non possa essere, e comincia a dire quelle cose che un organizzatore non dovrebbe mai fare, perché così collide con il rapporto di chi poi deve sostanzialmente decidere le cose. Ad ogni modo, abbreviando il discorso, niente Palazzo Davalos, niente più scuole che restringono eccessivamente il tempo di utilizzo. Abbiamo messo gli occhi da tempo su questa struttura, che almeno ha un'atmosfera di seriosità e anche di, di tradizionale della città, ma che tra l'altro porterebbe a porre almeno l'attenzione su una struttura che ha la sua validità. Una bellissima mostra come sempre in cui vengono anche esposte delle opere molto interessanti. Sì, questa è una cosa della quale do atto al curatore, perché indubbiamente il suo mestiere è riuscito a mettere in, insieme delle opere con dei nomi veramente roboanti, che mi auguro possa capire però dal gran numero dei fruitori, perché il fruitore molto spesso si ferma a guardare ciò che si vede, ciò che si capisce, non il motivo emozionale che ha portato alla creatività da parte dell'artista e che se vi fossero dubbi basterebbe chiedere ma chi è vedova, chi è Mastro Ianzi, forse gli spiegherebbero che, che cos'è questo artista e in ogni caso noi poi lo mettiamo anche sul catalogo, quindi di più non possiamo fare per cercare di contribuire a salvare insieme a noi stessi il livello della cittadinanza. Ho fatto otto edizioni con questa del premio Vasto, più di tutti nella storia del premio. Sono stato molto fortunato, ma non ho mai allestito una mostra a Palazzo Davalos in quelle otto edizioni. Qui però devo dire che il Palazzo Aragone è un palazzo da, da impreziosire, da rivalutare. Ecco, parliamo proprio di Basquiat, c'è cioè proprio una sua opera, questo discepolo anche di Andy Warhol, possiamo definirlo anche così? Sì, avevano lavorato insieme perché Basquiat inizialmente amava molto la fotografia, il reportage. Andy Warhol è rimasto sul reportage e lui in realtà ha capito che oramai non era più il caso di lavorare negli studi, bisognava lavorare all'aperto. E lui e Haring hanno incominciato a inventare questa tendenza.